各位棋友，大家好。接下来我们给大家介绍一盘刚刚结束的，可以说是世纪大战，也是目前今年相家，我认为是可以提名年度最佳的精彩对局。那么也关系到了射手榜的一个争夺大战。那么新手方是目前排名射手榜第二的梦辰大师啊，应该是梦辰特大，他选择的是一个。中炮抢三兵的开局，也就是我们说的最难输的一个先手开局，而黑方就是王天特级大师，他选择的是三不虎。那么目前王特大也是排在了射手榜的第一，所以说这盘棋的输赢啊，好像是关系到后面射手榜那么榜首位置的一个争夺。那么以下呢，孟特大根据呢团队比分领先的一个结果。所以他抢三兵还不说，还就下个编码，典型的就是一个上来立刻要跟你议和的一个开局。那王特大怎么办呢？这个结果和了，团队呢马上名字可能就从第二立刻呢下滑到五六名这样的位置，那么对季后赛呢相当不利。所以王特大面对这么一个公认最难输的开局，怎么去突破它呢？最终，其实他也办法不多啊，拼到现在，因此他选择了四四进五。这道题夸张一点形容，就是乱下了。反正我跟你明牌，目的就是我不招四，就是大家托普进行野战了。时髦一点的话说，就是我要跟你较量自由落体运动，那么胜负呢就全凭临场的一个发挥。那么孟特大在这里，他处理的也是比较老练。你要求变，但是我现在呢，我先不跟你交锋，我还是稳住阵脚啊，兵九进一，等于说布局把双马都走活，这样一旦对局以后进入残局，自己双马先活通的话，他是有优势的。那黑方此时他也很无奈，这个局现在不敢升起来，否则人家随时要对，由这马也不能去定位，你这一定位等于给人家兵七进一，把你制住。所以最终很无奈，不足一上来才下了几步棋，就被迫补了一手士，补了一手象，属于纯防守的一种招法。那么就是把所有主动权都交给红方，让红方去选择怎么布置。最终红方选择的是炮八平七，那黑方只好马金斯拉，由红方就居九平八斩衰不宜出，因为他要牵制黑方足以进一，你可以马九进八跳出去。所以最终选的是居进一，准备来攻击你拐角马，而黑方这个居也终于可以长起来，因为你这里没有对窝居的棋，这样你一攻击的时候，那么我就呢炮九退一，以下红方呢，我们说这居还是不要随便出啊，来牵制一下他冲边兵，所以选择的是马九进八，而黑方此时拐角马很弱，大家都知道啊，这里还攻着你，这个七路马也很弱。所以说布局呢，黑方在没有开拔大子这样的一个必要的条件下，那肯定要首先解决自己的弱点。所以最终这个足七进一，对兵活马，应该说也是呢当前局面最好的一种打法。由红方此时呢，他就是要议和的，所以他立刻呢走了一个马八进六，也就是让你黑方反先的一个招法啊，主动抛橄榄枝给你。那么我们正常肯定就是这么来下了啊，也掩护一下这个拐角马，那么红方就会把这个马给撤回来，黑方再居一平二，那这个棋将来只要进六，好像呢有机会呢就要多兵，所以说立刻这个棋啊，应该说大家看上去呢也很明显，黑方确实呢有反先之势了，他呢将来可能就是要多兵，那么红方此时呢他觉得也不怕，他双马联系上了，那么这个结构也很稳。你黑方呢也很难有突破的一个机会，所以他就是这么一个意思。那么摆一个先手的铁桶阵，准备跟你议和。所以说王特大发现了这个棋，虽然说红方抛了个橄榄枝啊，就是说这么跳马进来，哎，给你这抛啊平四的先手啊，来处理这个拐角马的问题，立刻可以反先。但是好像你反先以后要赢，好像又没什么机会。所以说，王特大在这里啊，就下出了一步呢强变的神仙棋，他就是子午进一。这招棋下出来以后
，那么有三百多万人气的个直播间，我当时也在看，弹幕瞬间呢就安静了很多，包括呢讲机的嘉宾，发现呢都是呢沉默了不少，因为什么意思呢？很简单，就是这个机啊完全跟不上这个节奏了，下的太过于高深莫测了。那么这招棋是什么意思？就是说黑方跟这个补士一样，是明牌的心态。就是我不愿意让你这个马撤回来，我哪怕这个阵型很飘，这个车啊也负担很重了。本来这个车是黑方呢，开把最好的个位置车，他冲起来飘起来以后啊有负担，他也是要冲起来，就是要把你这马限制在内道，那么起到一些呢肉搏纠缠的机会，或者我们说制造一个阵型的矛盾啊，将来可能有一些围点打援的机会。总之不能让你这么舒服呢，就调整出去，所以说就是这么个意思。那么对此红方又能怎么办呢？孟城特大呢，经过考虑，他也发现，那黑方确实呢，一直呢从补士开始就是咄咄逼人，所以孟特大吧，就是说有好几次跟王特大这样交手，都是这样的情况，他就是呢有，就是说何其他就算赢的一个情况，所以他下的很稳，由王特大不断的去强辩调起波澜。但是呢，他心里又很强大，那应该来说也是为数不多的。面对王特大，他也是敢于发招的一位棋手。所在这里啊，就是说你既然咄咄逼人了，他接下来他也不管不顾了，就跟你拼了。怎么拼呢？我们来看了，就是说他一出车，等你这么一打，那么他就车六平四。下步将来准备要点这里了，卡相也这里要登中下，车八进八要包抄你这拐角马。所以黑方充足以前呢，他也构思好了，他就抛四进一给你顶住。那么将来呢，他找机会啊抛四平七。你现在点我，我也不怕。我跟你对局，对完以后，我这招棋将来有机会走成的话，红方的压力呢就很大了。所以说这个棋啊，孟城特大应该说也是陷入了长时间的一个考虑。那么最终他选择的是居八进四。那么这个棋呢，基本上也是在逼黑方表态了，就是跟黑方拼命了。那么黑方这个棋怎么办呢？你现在对车不敢对啊，你一对车的话，人家这进车呢一点卡住你炮，你就没办法发力了。所以说，你现在如果不对车，那么红方长车以后，他准备呢就要冲兵啊，你一拱这车呢就杀过来，那么是这么样的一个意思，从中路呢就要突破你这个棋。被人家冲到这个兵，黑方基本上就失手了。所以说黑方在这里啊，他也很无奈，对局对不上，这又不能让他冲兵，那最终只能抛四平七啊，打这匹马。而孟特大呢，也是非常的干脆利落，他点进去了。所以我们刚才说，他一长局就是要跟你拼命，看你敢不敢打这匹马。如果你打这匹马，我就跟你交换，弃了一匹马之后，马六进五突破中下，这炮进三要进去包抄。等于双车马炮又突破了你中下，那么这个棋啊，黑方应该来说防守起来呢，确实呢不太容易。哪怕侥幸防守成功，可能这个棋啊也要丢回东西去。那红方等于是可能是啊、呃，属于呢，他能把你杀了就杀了，杀不了他可能退而求其次，谋个和棋呢也问题不大。所以说这里啊，王特大经过考虑以后啊，他最终也没敢打这匹马。而是选择了炮九进一，那么这样红方接下来呢就可以进去了包抄你这匹马了。等你居平四的时候，等于他就炮居平六了，围魏救赵，我这个马救不到，我就不救了，那就跟你形成对打。你打我这匹马，我也把你这个肋马呢给打了，等而形成了一个就是说对子的情况。那么以下红方呢，他有什么棋呢？就是这马啊。一跳一卧槽的话，这个局黑方立刻就失手了，而黑方又不能冲子来顶哦。你冲子顶，他这么一跳，先手咬车，等你一退，他就奔到了这个边陲的位置，下手马九退八了，还是要卧槽，这个局黑方也就输了。所以说黑方最终呢，他只能选择呢飞这个高下，既顶住了你马六进八，又顶住了你马六进七，因为这里呢有个炮，所以红方一看这个局呢。也只能再派个炮过来，下手马六进击，这个炮呢打着车，所以说他又冲进去了。那对此呢，黑方应该怎么下？黑方只能呢就先拆车。如果你不拆车，人家就这么来，你此时在顶呢就吃了，他跟你对车了。
。等你这一砍，他一蹬，这一踩炮一沉地，那基本上呢就把黑方给绝杀了。所以说这个棋呢，黑方他只能啊，就是先拆居四平三，来防住红方马六进七这招棋。那么红方此时呢，也赶紧调整了这个内道呢马炮的个位置。那么以下黑方呢，他也没什么棋可动，这卒呢也不能乱冲啊，否则人家要入马的，所以最终呢，他选择了去踩炮。那么这里要砍下红方当然不砍，那就飞象了。这个棋呢，就是看王特大的意思了，说布局啊，如果说这个棋啊，你就一打炮，他打回来你一对局，基本上这个棋双方都没有发力的一个太大空间，就是个合棋了。那我相信大家肯定呢也会理解。王特大布局啊，从下士四进五，又卒五进一，强行去困着内马嘛，这些这么强硬的招法下出来，那么孟城特大呢都顶住了压力，那么作为后手来说，确实呢也为团队呢做了最大的努力。所以说这里一炮打炮呢，尽快去谋个合棋脱身，那应该来说大家也能理解啊，也知道王特大呢已经尽了很大的努力。但是呢，我们都知道王特大是这种性格，他把整个队伍的一个荣誉成败呀、啊，可以说把大部分的责任都扛在了肩上，所以他后手啊，他也是强行退炮，不惜一战。但是就是这么一退炮，那这个棋呢，就马上形势急转直下。为什么会急转直下呢？就是人家冲兵了。那么这个棋黑方很困难，就说你不敢过兵的。你过兵，他就是登上去，马四进三，基本绝杀。你来牵制都不管用啊！他一退居回来，这要杀你中兵了，从中路又要包抄进去。你这样一冲了，他又进炮，又要加重炮，等于就是说这个棋啊，你看红方所有大子都在进攻了，黑方这里还困了高下，那么阵型呢又出了问题。那么这个棋呢，当然就是红方呢立刻呢就要突破黑方的一个现象，所以说。这个一让炮啊，真的是，那么让形势呢急转直下。那现在红方一冲兵，你怎么办？黑方也没得办了。最终他选择就打兵出来，反正也吓唬吓唬红方。将来这里居双炮呢，可能还有一些攻势在这里。但是红方呢，孟特大我们说了，他是为数不多面对王特大强大的一个攻势压力，依然能够选择亮剑的这样一个棋手。所以呢，他炮六平九打兵，接下来这里可能要炮六平九，可能要强行沉底了，或者退而求其次，他也可以炮九退一啊，来在巡河上面呢做文章。所以最终呢，黑方很无奈，他就选择了居其进二，主动呢打破巡河上面的一个纠缠。那么此时红方选择的是一个兵五啊，这里红方没有兵五进一，红方选择了一个马六进七，非常。漂亮的一个弃马搏杀，而黑方刚好是不敢吃。如果说你吃的话，这一将呢，基本上就立刻绝杀了。你一退他一卡，你补是他炮击底势了，这个棋黑方呢直接就输了。所以说他跳马搏杀以后啊，那么黑方这个棋呢，应该来说也就顶不住了。最终呢，我们说这马不敢吃，那最终呢就选择把这个兵给拱了。拱完以后，红方一对车。黑方也只能接受，然后这层底炮啊就是绝杀了。这层底炮，你一退势，他倒马一将，你一成势，这炮进去呢，三马炮立刻绝杀。所以被迫呢就选择把象呢弃了一个，弃完以后，这个棋呢再选择用车啊来守内道。那么此时想收兵呢已经没有机会了，因为呢这么一将，你一顶，再退马一打车。那此时呢，王特大呢，就是肯定，我们想一想啊，就计算的过程当中，肯定会不断的看这招棋啊，就是说，可能计算当中，王特大啊，就是可能也忽略了红方并不会呢马彩兵，因为这个如果马彩兵的话，黑方其实还不怕啊，他可以这么来加总炮顶住啊，这个棋红方呢，应该来说手段呢就很难去续上了，黑方是完全不怕，所以说。孟特大在这里啊，我们说他是少见的遇上王天一特大，他也能这么冷静的棋手。你看他就下的很精准了，退去抓炮，他根本就不等你的兵，等你退回去，他又抓你的马。你现在不能跳啊，跳的话他白吃，所以说你只能往中路去。此时呢，他再来吃你这卒，那你这马还得逃啊，那你这么想来对
他呢卧槽，准备了叫杀。等你一平炮呢，他就把你吸进去，然后呢再一大兵。所以说，我们就可以看到了，七局下到这里，红方的优势呢已经巨大无比了。慢棋来说，可以说这基本就是一个必胜的局面了。说王特大这个退炮啊，真的是呢过于强硬了。那么现在黑方怎么办？这里车马炮要成型要杀了，只好赶紧调举过来。此时红方比较精准的着法，那么就是下兵五进一。那么黑方这马是不能往边上去。因为你往边上去，他这一打完、啊，你这炮就丢了，你开士都没用啊，他这一将啊，你这炮呢就要丢，所以说你这马只能往中路去啊，那你往中路去，你退这里也不行啊，就是我们把这炮撤回来，你退这里也不行啊，他这一打，那么将来露出了这车砍着下，这一成炮呢，基本上黑方也不行，所以说你只能这么来，然后这一顶呢，你再退回去，红方就可以杀底炮。以下呢，你这里呢来抓马什么的，他就扬高下啊，露出将领呢大刀弯进砍下去。这个局红方赢起来呢，速度呢会很快。但是呢，临场孟特大呢，他也不可能下出来这么精准的棋。为什么我们说的这么肯定呢？就是因为在前面呢，就是我们说的这个气象以后啊，差不多双方就进入了读秒的时间。所以呢，你根本就没时间去构思，不可能想到还要立中车什么开下啊，来大刀弯进这棋是完全看不到了。所以他实战在读秒的一个压力情况下呢，他选择进炮，主动的去简化了这个炮，应该来说就是非常符合人性的一个打法。这个棋首先保证了自己呢，基本上是不会输的啦。然后这个棋呢，红方没有时间了。他就这么来回的去啊，一逃马一将，一逃马一将，跟黑方呢去拿了啊些许的时间，最终呢选择了补士，因为这个棋如果说你不不补士，贸然进炮的话，这个棋反而不行啊，因为你这一拱呢，它可以这么来哈，你调过去啊，你想吃它这个车，但你吃不到啊，它一架炮反而要反杀你，红方这个棋啊反而要输，所以说这个棋，那么红方呢，他就要先选择。来补一招士，那么下到这里呢，就是说他没拱兵啊，就炮也没进，他要先补一招士，防一下你马三进五，将来呢再就有这些冲兵啊什么进炮，又拆车要到这边去吃黑方这个车的棋，所以说他必须得先补一招士，防一下中路。那黑方呢，为了阻止红方将来一冲兵呢，这里进炮啊甩车这些棋，他最终呢也只能选择用炮来架到中路。将来呢，就是说这么要反杀红方，所以红方呢也只能去垫居了中路。那么垫居中路以后，那黑方这个棋呢炮不能让啊。如果说你一样炮进炮了就打死车了，所以最终呢只能选择来交换。那么交换以后，再把黑方，再把红方这兵给吃了，要红方呢就冲兵。那么激战到这里，我们就来啊分析一下残局的形势。首先，我们一起来回忆一下前年碧桂园杯，许云川老师车炮四象拳赢徐超特大，车马，然后是单缺下，还有个过河兵的情况，所以呢，我们就会知道这个残局之下，那么车炮和车马的一个兵种优势啊，究竟有多大的一个差距？最关键呢，就是说这个兵呢，基本上啊也是要丢的了，所以等于红方车炮兵。这个局慢棋来说，这就是一个必胜的残局了。但是王特大呢，依然坚持了，就是说一百多个回合，那么最终棋谱的一个总回合数是将近两百个回合。我相信王特大下到这里啊，他基本上也知道这个棋呢要输，所以呢，明知不可为而为之，在秒招的情况下，总是期盼有奇迹的出现。那最终呢，也是给红方制造了最大的一个考验，但最终呢，确实没有办法，差了太多。所以呢，我相信呢，这一份呢，真的是真正意义上呢，把整个团队的责任扛在肩上，负重前行，这一份精神呢，我认为足以呢，让大家呢爱上象棋。那么也是希望我们象家呢会越来越好，我们的棋手呢会下出。越来越多像这盘棋
这么一个啊精神层面、技术层面等等啊高质量的一个对局，从而呢让更多的人呢喜欢上象棋。那么这期节目呢就给大家介绍到这里，感谢大家的支持。